Marc Duval-Destin, vous êtes directeur de la recherche et de l'ingénierie chez PSA, Peugeot Citroën. On sait que les constructeurs ont besoin de réduire sensiblement les grammes de CO2 par tous les moyens. Mais par contre, il faut que ce soit dans des coûts acceptables pour le client. Oui, Laurent, vous avez raison. C'est vraiment le challenge. Un challenge qui est régulé par en fait, le point de passage en 2020. 2020, il faut faire 95 grammes maximum par, en, kilomètre. par kilomètre effectivement, de CO2 par kilomètre pour la moyenne des véhicules que nous vendrons à cette échéance à comparer à 120 grammes aujourd'hui. Donc, c'est euh, un changement considérable euh, et c'est un changement que nous devons à tous nos clients. Donc, 95 grammes, ça veut dire qu'il y aura des voitures au-dessus, des voitures en dessous. Donc, typiquement, des voitures entre 70 et 80 grammes pour monsieur tout le monde. Qui consomment donc 3 litres au 100 à peine Exactement, 70 à 80 grammes, vous l'avez dit, c'est 3 litres au 100. Alors, on travaille bien sûr d'abord sur les motorisations. Alors, le moteur thermique a beaucoup de choses à dire. Euh, à cet horizon, on estime que 85% du marché au moins euh, sera doté de véhicules, enfin de, de moteurs thermiques sans recharge à bord. Donc, euh, c'est là-dessus, effectivement, que nous allons réaliser ce, ce challenge. Et donc, ça veut dire en fait des voitures à moteur thermique qui sont capables de réduire finalement aujourd'hui de plus d'un tiers leur consommation énergétique. Moteur plus petit, trois cylindres, peut-être moins Alors, vous l'avez vu, la tendance est marquée déjà au salon. Une 208 qui fait plus de 100 kg d'allègement par rapport à une 207, un moteur 1 litre essence qui l'équipe, on est effectivement dans ce type de tendance où une petite voiture légère équipée d'un petit moteur entre déjà dans le cercle vertueux, mais ça ne suffit pas. Donc demain, peut-être des voitures euh, hybridées avec des fonctions électriques Alors demain, effectivement, des moteurs thermiques qui ont fait euh, un saut. Une hybridation qui sera une hybridation accessible à tous nos clients. Donc on imagine aujourd'hui euh, des moyennes tensions. On parle de 48 volts, c'est-à-dire en fait, euh, aujourd'hui, des motorisations électriques moyennes. On va faire euh, 10 kW, ça fait 15 chevaux pour donner un ordre de grandeur, qui vont venir assister le moteur au moment critique, euh, l'arrêter euh, très souvent et ne l'utiliser que quand on en a besoin. Avec une nouveauté, c'est le mode roue libre Alors le mode roue libre, je crois effectivement que c'est en train de devenir une des vedettes finalement de, de l'industrie automobile. Euh, nous voyons qu'il y a à la fois de la vertu à arrêter le moteur dans les phases de roulage et en même temps du plaisir. Parce que rouler avec une voiture à 70 km h en fil qui ne consomme rien, qui ne consomme rien moteur arrêté, c'est très agréable, vous n'entendez rien. Et en même temps, euh, la sophistication de nos systèmes vont permettre de finalement de rester au, au contrôle. C'est-à-dire que dès lors que vous allez freiner, que vous allez voir reprendre de, une reprise, le moteur est en braille, vous avez instantanément le contrôle de la voiture. Les gains se font ailleurs. L'allègement, on parlait de moins 100 kg par exemple sur une voiture Alors moins 100 kg, c'est déjà pratiquement ce que fait la génération aujourd'hui. Il faut regagner avant 2020 encore 100 kg, peut-être même un peu plus. En gardant les quatre roues quand même. Alors on garde les quatre roues, on garde l'habitabilité des voitures d'aujourd'hui et donc nous sommes obligés de concevoir des designs plus efficaces de concevoir également des voitures qui vont mixer de l'acier, il y en a toujours, mais qui arrivent à des niveaux d'acier à très haute limite élastique, des choses qu'on a aujourd'hui encore du mal à industrialiser, de l'aluminium à certains endroits, et le fameux composite qui arrive maintenant dans des procédés grande cadence et qui doit pouvoir faire son entrée dans l'automobile. Et c'est aussi consommer moins d'énergie avec euh, certains équipements, certains périphériques Alors vous avez raison, la chasse au gramme, comme on a coutume de l'appeler, elle est partout. Donc euh, la climatisation, euh, l'éclairage... On évoquait ensemble 40 watts égale 1 gramme. 1 gramme de CO2, aujourd'hui, pour les ingénieurs automobiles, c'est énorme. Donc, c'est des feux à LED, concrètement Alors, des feux à LED en généralisation, oui, je pense qu'aujourd'hui, les progressions des feux à LED est telle que nous l'aurons. Euh, je pense qu'aussi, euh, on verra des systèmes qui se couperont à chaque fois que possible. On parle maintenant d'énergie harvesting. On va chercher l'énergie partout. On récupère l'énergie à l'échappement dès que c'est possible. On récupère la chaleur du moteur pour faire du froid en climatisation. Donc ce type de technologies sont maintenant dans nos cartons. Et le chauffage de demain, peut-être une pompe à chaleur comme dans les maisons Alors le chauffage de demain, une pompe à chaleur, en particulier pour les véhicules électrifiés. Un hybride rechargeable aura besoin d'une pompe à chaleur. Et bonheur, la pompe à chaleur automobile, c'est à peu près 5 kW. C'est-à-dire la pompe à chaleur domestique que tout un chacun peut utiliser pour équiper sa maison. Il y a donc de grosses synergies à faire entre une maison verte et une voiture verte. Alors on imagine que c'est une conception d'ensemble, parce que c'est sur tous les tableaux qu'on essaie de gagner des grammes. Ah, vous nous avez bien écouté, c'est tout à fait juste. Euh, il ne sert à rien en fait, d'équiper d'un petit moteur avec une transmission très efficace, une voiture qui resterait à la masse d'aujourd'hui. Euh, et au contraire, si vous mixez en fait, un petit moteur efficace et une carrosserie allégée, à ce moment-là, vous avez en plus un gain complémentaire. Marc Duval-Destin, merci. Merci.